so hi guys all of you very 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 good evening and this secret welcome to adat 247 telugu live channel first of all live lo unnatu vanti valana oka clarification ivandi voice avachu and video avachu and ppt avachu ivanni kuda clear e kada all are clear na so ee roju ite manamu bank level ki sambandhinchinattu vanti questions ni discuss cheyadam ikkada okay na so twaralo manaku sbi ki sambandhinchinatundi kavachchu and ibpa sambandhinchinatundi kavatu ee రెండింటి తరపు నుంచి నోటిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి రిలీజ్ కావడం జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ బ్యాంక్కు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో ప్రిలిమ్స్ అవ్వచ్చు మెయిన్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు వాటికి మనం ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ అనేటువంటి ఇవ్వాలి ఏ షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అసలు బ్యాంక్ ఫీల్డ్ అనగానే మ్యాక్సిమం షార్ట్ కట్స్ అనేటువంటివి యూజ్ చేసుకుంటే తక్కువ టైంలో ఆన్సర్స్ రావడం జరుగుతాయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి చూద్దామండి బట్ లైవ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు వీడియో లైక్ చేస్తూ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేస్తూ ఇంకా మన అడ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఆఫర్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంది దీనికోసం మీరు యూజ్ చేయాల్సిన కోడ్ వై టూ సెవెన్ జీరో అనేటువంటి కోడ్ యూజ్ చేయండి అండ్ లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఎవర్ స్టార్టింగ్ అట్ జస్ట్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అంటే అన్నీ తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు కాదండి తొంభై తొమ్మిది రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ ఓకేనా ఏంటి టెస్ట్ సిరీస్ ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేటువంటివి తొంభై తొమ్మిది రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ అండి ఓకేనా దీనికోసం మీరు యూస్ చేయాల్సిన కోడ్ ఏంటో అంటే వై టూ సెవెన్ జీరో ఎస్ ఎప్పుడైతే మీరు వై టూ సెవెన్ జీరో ఎస్ అనేటువంటి కోడ్ని యూజ్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు ఎక్కువ డిస్కౌంట్ జనరల్గా వై టూ సెవెన్ జీరో కోడ్ యూజ్ చేసేటువంటి డిస్కౌంట్ కన్నా ఎక్కువ డిస్కౌంట్ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది ఈరోజు మాత్రమే ఉంటుంది ఓన్లీ టుడే అండి ఈరోజు మాత్రమే ఆఫర్ ఉంటుంది యూటిలైజ్ చేసుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి బ్యాంక్ వాళ్ళకు సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేటువంటి దానికి కో మీరు యూజ్ చేయాలంటే ఈ కోడ్ని యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు ద బెస్ట్గా ప్రైస్ తగ్గుతుంది ఓకేనా అండ్ ఈ కోర్స్ గురించి మనం ఆడదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైవ్లో ఉన్నటువంటి అందరు కూడా బ్యాంకింగ్ లెవెల్కి సంబంధించి బ్యాంకింగ్ లెవెల్కి సంబంధించి క్వాడ్రాటిక్ ఈజ్ అ వన్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఇక్వేషన్ అనేటువంటి టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఓకేనా సో ఇందులో ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవడము ఆ ఫ్యాక్టర్స్ కంపారిజన్ చేయడము ఏ వాల్యూ పెద్దది ఏ వాల్యూ చిన్నది అనేటువంటివన్నీ చేయడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు నియర్లీ త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ అనేటువంటి ఒక స్మాల్ టాపిక్ ఉండడం చాలా మంచి విషయం బ్యాంకింగ్లో వస్తే మినిమమ్ త్రీ మార్క్స్ అండి మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ మార్క్స్ నువ్వు ఏ ఎగ్జామిని తీసుకో నువ్వే ఎగ్జామిని తీసుకో నీకు ఈ మార్క్స్ అనేటువంటివి రావడం జరుగుతాయి సరే ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయండి దీన్ని చూసినట్లయితే త్రీ పీస్ కో వై ప్లస్ సెవెన్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ లేదంటే మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ దీన్ని చూస్తే ట్వెల్వ్ క్యూస్ కో వై ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దాన్ని ఏం రాయచ్చు నేను ట్వెల్వ్ క్వీ స్క్వైర్ మైనస్ సెవెంటీన్ క్యూ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రెండు ఈక్వేషన్లకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ను అంటే పీ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కో క్యూ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కు ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ను కంపారిజన్ చేయి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ను కంపారిజన్ చేయి దట్స్ అవర్ డ్యూటీ వెరీ సింపుల్ పీ స్క్వేర్ కో ఎఫిషియంట్ వాల్యూను కాన్స్టెంట్ మీద ప్రోడక్ట్ చేసుకోండి మూడు ఆర్లో పచ్చింది అంటే ప్రోడక్ట్ చేస్తే మైనస్ ఎయిటీన్ రావాలి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేస్తే ప్లస్ సెవెన్ రావాలి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేస్తే ప్లస్ సెవెన్ రావాలి అంటే తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది రైన నైన్ ఇంటూ మైనస్ టూ చేసామనుకోండి మైనస్ ఎయిటీన్ వస్తుంది నైన్ మైనస్ టూ చేస్తే ప్లస్ సెవెన్ వస్తుంది పీ స్క్వేర్ కో ఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో ఈ వ్యాల్యూని డివైడ్ చేయాలి బై త్రీ అండ్ బై త్రీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి విలువలకు ఆపోజిటే మన ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇక్కడ పీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయంటే మైనస్ త్రీ వై బికాస్ త్రీ వన్స్ త్రీ త్రీస్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ మైనస్ టూ బై త్రీ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ టూ బై త్రీ సో పీ ఫ్యాక్టర్లు కనుక్కున్నాం వెరీ గుడ్ మంచిది అదేవిధంగా క్యూ ఫ్యాక్టర్లు కనుక్కోవాలి కదా పదహారులు ఎంత అయినా డెబ్బై రెండు అంటే ప్రోడక్ట్ చేస్తే ప్లస్ సెవెంటీ టూ రావాలి ప్రోడక్ట్ చేస్తే ప్లస్ సెవెంటీ టూ రావాలి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేస్తే మైనస్ సెవెంటీన్ రావాలి మైనస్ సెవెంటీన్ రావాలి ఓకేనా సో నైన్ ఎయిట్ సార్ సెవెంటీ టూ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ చేస్తే మైనస్ నైన్ ఇంటూ మైనస్ ఎయిట్ ఓకేనా మైనస్ నైన్ ఇంటూ మైనస్
నాలుగు మూలాలు ఇక్కడ రెండు నెగిటివ్ వచ్చాయి ఇక్కడికి వస్తే దానికి రెండు కూడా పాజిటివ్ అయిపోతాయి సో ఒకటి త్రీ బై ఫోరు మరొకటి టూ బై త్రీ బాగా గమనించండి ఈ రెండింటి కంపేర్ చేస్తే లెస్ దాన్ వై బికాస్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో పాజిటివ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ సరే ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసినట్లయితే ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్షన్ కంపారిజన్ చేస్తే బాగా గమనించండి టూ బై త్రీ ఇక్కడ ఉంది అండ్ త్రీ బై ఫోర్ ఉంది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి నాలుగు రెండుల ఎనిమిది మూడు మూల తొమ్మిది ఏ వాల్యూ పెద్ద రెండు నైన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ దాట్స్ వై ఇక్కడ కూడా లెస్ దాన్ ఇక్కడ చూస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది పి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ పి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ అండర్స్టాండ్ బ్యాంకింగ్ లెవెల్లో ఖచ్చితంగా క్వాడ్రాటిక్ ఎక్వేషన్స్ అనేటువంటి దానికి సపరేట్ ప్లేస్ అనేది ఉంటుంది అండి సపరేట్ ప్లేస్ అనేది ఉంటుంది క్లియర్ సో ఇక్కడ పల్లవి గారు కెనాట్ బెటర్ మీ నుంచి చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్ ఈజ్ పి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ లైవ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క చోటు ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు త్రీ థర్టీ నుంచి ఫోర్ పిఎం త్రీ థర్టీ నుంచి ఫోర్ పిఎం బ్యాంకుకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది డీల్ చేస్తాం ఓకేనా దెన్ ఒక సింగిల్ అండ్ క్వశ్చన్ సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దామా ఇదే క్వాడ్రాడ్కి సంబంధించి వన్ మోర్ క్వశ్చన్ పీ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ నేను పీ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పీ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే పీ ఫ్యాక్టరు ఒకటి ప్లస్ టూ ఇంకొకటి మైనస్ టూ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చూడండి క్యూ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నేన ఫోర్ రావాలి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసినా ఫోరే రావాలా అంటే టూ టూ ఇక్కడ క్యూ స్క్వైర్కి ఏ కోవిషన్ లేదు కాబట్టి మనం దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ వచ్చాయని రెండు కూడా నెగిటివ్ వస్తాయి సో మైనస్ టూ అండ్ మైనస్ టూ ఈ రెండు కంపేర్ చేసే ముందు గ్రేటర్ దాన్ ఈ రెండు కంపేర్ చేసినా గ్రేటర్ దాన్ సో హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది పి గ్రేటర్ దాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఓకేనా గ్రేటర్ దాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ సో నూకరత్నం గారు ఓన్లీ క్వాంట్ యాప్ బ్యాచ్ ఏమైనా ఉందా సార్ ప్రజెంట్ అయితే ఓన్లీ క్వాంట్కు సంబంధించినటువంటి బ్యాచ్ లేవనైనా మీరు ఏదైనా కోర్సును పర్చేస్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక అందులో ఒక భాగంగా క్వాంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓన్లీ క్వాంట్ మీద కోర్స్ అయితే లేదు ఓకేనా ఓన్లీ క్వాంట్ మీద లేదు ఆన్సర్ ఈజ్ పి గ్రేటర్ ద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ సరే నైస్ క్వాలిటీకి ఓకే క్వాలిటీకి ఓకే ఒక సింగిల్ అండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బ్యాంకింగ్లో ఇవి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ బ్యాంకింగ్లో డిసైడింగ్ అంటే జాబ్ అనేటువంటిది కొట్టడానికి ఒక డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అవి సింగిల్ అండ్ క్వశ్చన్స్ వేయండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ జయంత్ ప్రేమ్ అండ్ పరాస్ జయంత్ ప్రేమ్ అండ్ పరాస్ ఈజ్ నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అగో ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ వాజ్ టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ పది సంవత్సరాల క్రిందట చూడండి ఇక్కడ పది సంవత్సరాల క్రిందట ఎవరెవరైనా జయంత్ ప్రేమ్ అండ్ పరాస్ వాళ్ళ రేషియో ఎంత ఉందంట టూ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ ఫోర్గా ఉందంట టూ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ ఫోర్గా ఉందంట ప్రజెంట్ టోటల్ ఏజ్ ఏమో నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉంది అప్పుడు పది సంవత్సరాల క్రిందట ఇదే ముగ్గురు వ్యక్తుల వయసు కావాలంటే ఏమవుతుంది సో జయంత్కు పది సంవత్సరాలు తగ్గుతాయి ప్రేమ్కు పది సంవత్సరాలు పరాస్కు పది సంవత్సరాలు అంటే ఓవరాల్గా ముప్పై సంవత్సరాలు తగ్గుతాయి సో నైంటీ త్రీ మైనస్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఎప్పుడు సిక్స్టీ త్రీ ఇయర్స్ పది సంవత్సరాల క్రిందట ఉన్నటువంటి టోటల్ వైస్ ఆ ముగ్గురిది నేను ఇక్కడ పార్ట్స్ తీసుకుంటే నైన్ పార్ట్స్ సో ఈ నైన్ పార్ట్స్ విలువ సిక్స్టీ త్రీ అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ పరాస్ పరాస్ మీద మన క్వశ్చన్ ఉంది పరాస్ ఏజ్ ఎంత అని ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత నైన్ వన్స్ నైన్ సెవెన్స్ సెవెన్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ కానీ ఎప్పుడు ఇది ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు పది సంవత్సరాల క్రిందట ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాడు క్వశ్చన్లు ఏమడిగాడు ప్రజెంట్ ఏజ్ అడిగాడు ప్రజెంట్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ప్రస్తుతం ఎంత అంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఓకేనా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అండర్స్టా
ఇంకా చూడండి విజిటర్స్ టు షో వర్ చార్జ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అని ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ డే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఈచ్ అండ్ ద సెకండ్ డే అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఈచ్ అండ్ థర్డ్ డే అంటే మొదటి రోజు పదహైదు రూపాయలు కలెక్ట్ చేశారు రెండవ రోజు ఏడున్నర రూపాయలు కలెక్ట్ చేశారు మూడవ రోజు రెండున్నర రూపాయలు కలెక్ట్ చేశారు ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ద అటెండెన్స్ ఆన్ ద త్రీ డేస్ వాజ్ ద రేషియో టూ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇస్ థర్టీ సో ఆ మొదటి మూడు రోజుల్లో ఎంతమంది వ్యక్తులు వచ్చారు అనేటువంటి వాళ్ళని దృష్టిలో ఉంచుకుని రేషియో తీసుకుంటే టూ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ థర్టీ ఉందంట దెన్ యావరేజ్ ఛార్జ్ పర్ పర్సన్ ఫర్ ద హోల్ షో వాజ్ అయితే మొత్తం మీద యావరేజ్ ఎంత అని ఆ మూడు రోజులకు గాను షో జరిగితే ఓవరాల్గా ఒక్కొక్క యావరేజ్ విలువ ఎంత యావరేజ్ విలువ ఎంత అని క్వశ్చన్ ఇంకా చాలా మంది వీడియో లైక్ చేయదు ఫస్ట్ వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ నాకు షేర్ చేస్తూ రండి ప్రతిరోజు వన్ టు టూ పిఎం ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ త్రీ థర్టీ టు ఫోర్ పిఎం వచ్చేసి మనకు బ్యాంక్స్కు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ ఉంటుంది ఓకేనా దెన్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇక చూడండి నా ఫస్ట్ డే ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి పదహైదు రూపాయలు అంట రెండవ రోజు ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఏడున్నర రూపాయలు అంట మూడవ రోజు ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి రెండున్నర రూపాయలు అంట అయితే మొదటి రోజు ఇద్దరు వచ్చారు రెండవ రోజు ఐదు మంది వచ్చారు మూడవ రోజు పదమూడు మంది వచ్చారు ఎందుకంటే వారు ఇచ్చినటువంటి రేషియోనే నెంబర్స్ కన్సల్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇది స్ట్రెంగ్త్ ఇది పర్ హెడ్ కాస్ట్ మొత్తం ఎంత వచ్చింది ఒక్కొక్కరి దగ్గర పదహైదు రూపాయలు ఇద్దరి దగ్గర అంటే ముప్పై రూపాయలు సో ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు అంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఏడు పాయింట్ ఐదు పైస రూపాయలు అలా ఐదు మంది వచ్చారండి ఐదు వేల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఏడు ఎక్కడ చూసే పదమూడు ఐదు అరవై ఐదు పదమూడు ఐదు ఇరవై ఆరు ఒక ఆరు ముప్పై రెండు ఓకేనా సో ఓవరాల్గా నాకు వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత ఈ మూడు రోజులకు గాను ఈ మూడు రోజులకు గాను అందరి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత థర్టీ త్రీ సెవెంటీ హండ్రెడ్ మొత్తం మీద నాకు ఇక్కడ వంద రూపాయలు వచ్చింది మొత్తం ఎంతమంది వ్యక్తులు వచ్చారు ఇక్కడ నేను అనుకుంది రెండు ఐదు ఒక పదమూడు ఇరవై మంది వచ్చారా అంటే ఈ వంద రూపాయలను ఆ ఇరవై మందికి సమానంగా పంచుతే ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఐదు రూపాయలు తీసుకున్నాము యావరేజ్ అనే ఫార్ములా వేయండి యాక్చువల్గా యావరేజ్ అంటే సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సో మొత్తం ఎన్ని రూపాయలు వచ్చింది మూడు రోజులకు గాను వంద రూపాయలు వచ్చింది మూడు రోజులకు ఎంతమంది వ్యక్తులు వచ్చారు ఇరవై మంది వచ్చారు అంటే ఓవరాల్గా ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఐదు రూపాయలు రావడం జరిగింది ఓవరాల్గా ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఐదు రూపాయలు రావడం జరిగింది ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ యావరేజ్ కాస్ట్ క్లియర్ పర్ యావరేజ్ కాస్ట్ క్లియర్ ఫాస్ట్ అన్న అండర్స్టాండ్ 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 దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అప్పటి ఇంకా చాలా మంది వీడియో లైక్ చేయదు ఫస్ట్ వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఇక చూడండి ఎ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్సెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మీ మైండ్ ఎంత షార్ప్గా వర్క్ చేస్తోంది అనేటువంటి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఎ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్సెస్ అండ్ అన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్సెస్ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఆర్ గోయింగ్ సమ్వేర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్ ఆర్ ఆన్ దేర్ హార్సెస్ బ్యాక్ వైల్ ద రిమైనింగ్ వన్స్ ఆర్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద లీడింగ్ దేర్ హార్సెస్ సో ఉన్నటువంటి ఓనర్స్లో అంటే వ్యక్తులలో సొగ మంది గుర్రం మీద వస్తున్నారు సొగ మంది గుర్రంతో పాటు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లెగ్స్ వాకింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఈస్ సెవెంటీ అయితే మొత్తం నడిచేటువంటి కాళ్ళ సంఖ్య మొత్తం నడిచేటువంటి కాళ్ళ భూమి మీద నడిచేటువంటి కాళ్ళ సంఖ్య డెబ్బై ఉన్నట్లయితే దెన్ హౌ మెనీ హార్సెస్ అవుతాయి మొత్తం అక్కడ ఎన్ని గుర్రాలు ఉన్నాయి మొత్తం అక్కడ ఎన్ని గుర్రాలు ఉన్నాయి క్వశ్చన్ అతిరిపే క్వశ్చన్ అండి ఆన్సర్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ హార్సెస్ ఆర్ దేర్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ హార్సెస్ ఆర్ దేర్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ కొంచెం ఏమంటుందని ఐక్యూ లెవెల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఐక్యూ లెవెల్ దీనికి ఏం ఫార్ములాస్ ఈ చాప్టర్ అది ఏం లేదు కానీ మీ ఐక్యూ లెవెల్ ఎంతవరకు ఉంది అనేటువంటిది చూడడానికి ఉపయోగపడే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఓహో స్టిల్ నౌ దెర్ ఇస్ అ నో ఆన్సర్ అరే బాయ్ you want to get a government job of a bank sector then why late gida nenu ela yestano mottam 10 gurralu unnay anukunta gurralu enni unnayo manushulu kuda anta mande unnaru 10 enduku anukunnaru sir neeku ishtam vachina number nu anuko neeku ishtam vachina number nu anuko nenu 10 gurralu nenu anukunta okay na oka gurraniki enni kaalu unnayna 
వ్యక్తులల్లో సొక మంది గుర్రం పైన వస్తానంట అంటే గుర్రం పది గుర్రాలు భూమి నడుస్తాయి అంటే నలభై లెక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో సొగ మంది గుర్రం పైన వస్తున్నారు సొగ మంది కింద నడుస్తున్నారంటే ఐదు మంది గుర్రం మీద వచ్చారు ఐదు మంది నడుస్తున్నారు కదా గ్రౌండ్ మీద ఒక్కొక్కరికి రెండు కాళ్ళు రెండు కాళ్ళు ఐదు రెండు లేదా పది అంటే ఓవరాల్గా నేను తీసుకున్నటువంటి విలువల ప్రకారము నాకు దగ్గర వచ్చినటువంటివి టోటల్ గ్రౌండ్ మీద నడిచేటువంటి ఫిఫ్టీ లెక్స్ కొన్ని క్వశ్చన్లు వాడిచ్చింది సెవెంటీ సో ఫిఫ్టీ లెక్ ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ లెక్స్ అయితే క్వశ్చన్ గుర్రం మీద ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ గుర్రం మీద ఉంది కాబట్టి మొత్తం గుర్రానికి ఎన్ని కాలనైనా నలభై అనుకున్నాం ఇక్కడ సో ఫార్టీ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఇక్కడ సో ఫార్టీ ఇంటూ సెవెంటీ బై ఫిఫ్టీ జీరో జీరో ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఎనిమిదిలో ఏడు ఎనిమిది ఎంతనైనా యాభై ఆరు అంటే గుర్రాలకు మాత్రమే ఎన్ని కాళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ యాభై ఆరు కాళ్ళు ఉన్నాయి ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఫర్ టోటల్ హార్సెస్ యాభై ఆరు కానీ అడిగినవి వాడు కాళ్ళు కాదు గుర్రాలు ఎన్ని అండి ఒక్కొక్క గుర్రానికి ఎన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ హార్స్ ఎన్ని పద్నాలుగు నెంబర్ ఆఫ్ హార్స్ ఎన్ని పద్నాలుగు బట్ వేర్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ న్యూస్ అని సగం ముందు భయపడిపోయారు క్వశ్చన్ న్యూస్ అనే సగం ముందు భయపడిపోయారు ఉపయోగం లేదబ్బా ఎట్లా భయపడితే ఎట్లా ఏమంటారు క్లియర్ నా సార్ పదే ఎందుకు తీసుకున్నాడు సార్ ఏమో లాజిక్ ఉందా అంటే ఏం లేదబ్బా నీకు బుద్ధి పుట్టిన నెంబర్ నువ్వు తీసుకో ఇరవై తీసిన ఆన్సర్ వస్తుంది రెండు తీసిన ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే వాడు కొన్ని నెంబర్ల గుర్రాలు ఎన్ని గుర్రాలు ఉన్నాయి ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను దానికి తగ్గట్టుగా కొన్ని నెంబర్స్ కన్సిడర్ చేశాను క్లియర్ దెన్ దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దీస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఎ మ్యాన్ is aged 3 times more than his son rohit tana koduku rohit kanna 3 retlu ekku vayasu kaligundanta after 8 years 8 samvatsaral tarvata he would be 2 and 1/2 times of rohit age 8 samvatsaral tarvata ade iddari vyaktula ages mana gamaninchnam ante 2 and 1/2 times undanta after further 8 years maraka 8 samvatsaral tarvata how many times would he be of the rohit age అంటే మరొక ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఓకేనా రోహిత్ వయసుతో కంపారిజన్ చేస్తే ఎన్ని రెట్లు కలిగి ఉంది రోహిత్తో కంపేర్ చేస్తే ఎన్ని రెట్లు కలిగి ఉంది అనేటువంటిది పాయింట్ బట్ లైవ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేస్తున్నాయి మన వీడియో లైక్ చేస్తున్నాయి మనకు ఆర్డర్ వంటి ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేస్తుండి ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు త్రీ థర్టీ నుంచి ఫోర్ పిఎం వరకు మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటి బ్యాంక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ డీల్ చేస్తున్నాము క్లియర్ ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ వెరీ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్ రోహిత్ ప్రజెంట్ ఎంత రేషియో అయినా త్రీ టైమ్స్ మోర్ దాన్ అండ్ త్రీ టైమ్స్ మోర్ దాన్ అంటే ఫోర్ ఇస్ టు వన్ త్రీ టైమ్స్ అంటే త్రీ ఇస్ టు వన్ అండి త్రీ టైమ్స్ మోర్ దాన్ అంటే ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ఓకేనా ఇక్కడి నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత హీ వుడ్ బి టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ టూ హండ్ ఆఫ్ ది టూ వన్ బై టూ అంటే ఫైవ్ బై టూనే కదా ఫైవ్ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ రోహిత్ ఏజ్ అంటే రోహిత్ ఏజ్ రెండు భాగాలు ఉంటే మ్యాన్ ఏజ్ ఐదు భాగాలు కలిగి ఉంటుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం వాడేమంటున్నాను ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి మరొక ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మరొక ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత క్లియర్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అవుతాయి అప్పుడు వీరిద్దరి మధ్య రోహిత్ వయసుతో కంపేర్ చేస్తే ఆ మ్యాన్ యొక్క వయసు ఎన్ని రెట్లు కలిగి ఉంది అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు నేను ఇక్కడ చూడండి ఈ నుంచి ఇది గ్యాప్ ఎంత ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఈ నుంచి గ్యాప్ ఎంత ఎయిట్ ఇయర్స్ సరిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని పార్ట్స్ పెరిగాయి వన్ పార్ట్ పెరిగింది ఇక్కడ వన్ పార్ట్ పెరిగింది దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎయిట్ ఇయర్స్కు వన్ పార్ట్ పెరుగుతోంది అని అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ ఇయర్స్ పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ పెరుగుతుంది ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ అన్న ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ పార్ట్ అని మీనింగ్ ఒకటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ రేషియో ఎంతనైనా మూడో కట్ల మూడు రెండ్ల టూ ఇస్ వన్ అంటే టూ వైస్ టూ టైమ్స్ ఏజ్ కలిగి ఉంది టూ టైమ్స్ ఏజ్ కలిగి ఉంది సింపుల్ టూ టైమ్స్ ఎంత సింపుల్గా దీ
టైం వేస్ట్ చేయకూడదు సింపుల్గా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి సో మన టైం హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటివి మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ప్రొవైడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను మనకు త్వరలో అంటే ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్న అరవై ఎన్టీపీసీ సిబిడి టూకు సంబంధించినటువంటి బ్యాచ్ అయితే ఒకటి లాంచ్ చేయబోతున్న ఎంసీక్యూ బ్యాచ్ అనేటువంటిది యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వడం కోసం వై టూ సెవెన్ జీరో కోడ్ యూజ్ చేయండి దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అన్న రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ పర్సంటేజ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ వీచ్ ఎనేబుల్స్ ఎ పర్సన్ to buy 10.5 kg more for 100 rupees more for 100 rupees then what is the reduced price per kg adbhutamaina question then what is the reduced price per kg aithe dara taggina tarvata kg entu undi dara taggina tarvata kg entu undi but inga chaala mandi video like cheyandi first video like cheyandi like chese mundu ee question ki cheppina undi shortcut meeku nachinadate video like cheyandi question baa gurtu vedandi indilo chaala important concept ithe undandi em raadu ante ప్రైస్కు కన్జంప్షన్కు రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ కన్జంప్షన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటూ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే ప్రైస్కు కన్జంప్షన్కు మధ్య రిలేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అన్ని సందర్భాలలో కాదు ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్గా ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ప్రైస్కు కన్జంప్షన్కు మధ్య రిలేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ బాగా క్వశ్చన్ గమనించండి ధర ఇరవై ఒక్క శాతం తగ్గిందంట అలా తగ్గడం వలన వంద రూపాయలకు పది పాయింట్ ఐదు కేజీలు ఎక్కువ వచ్చింది గోధుమలు వచ్చాయి అంటే ముందు కూడా వంద రూపాయలే ఖర్చు పెడుతున్నా నేను ఇప్పుడు వంద రూపాయలే ఖర్చు పెడుతున్నా అంటే అప్పుడు ఖర్చు వంద రూపాయలే ఇప్పుడు ఖర్చు వంద రూపాయలే ఖర్చు సమానం ఖర్చు సమానము ఖర్చు సమానం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ అయిందో అప్పుడు ప్రైస్కు కన్జంప్షన్కు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్ ఉంటుంది సింపుల్గా ఇప్పుడు చూడండి ప్రైస్ ట్వంటీ వన్ పర్సంటేజ్ తగ్గింది అని అండి నేను ట్వంటీ వన్ పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్గా మారుస్తుంది మీనింగ్ ఏంటి మొదటగా వంద రూపాయలు ఉన్నింది ఇప్పుడు ఈ వంద రూపాయలు ఇరవై ఒక్క రూపాయలు తగ్గింది డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలకు వచ్చింది ప్రైస్ ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ అని కాబట్టి ప్రైస్ హండ్రెడ్ ఈస్ టు సెవెంటీ నైన్ అయితే కన్జంప్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ సెవెంటీ నైన్ ఈస్ టు హండ్రెడ్ ఓకేనా కన్జంప్షన్ అంటే ముందు డెబ్బై తొమ్మిది కేజీలు వాడేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు వంద కేజీలు వాడతాను కారణం ఏమి ధర తగ్గింది ఎన్ని కేజీలు పెరిగింది ఇక్కడ ఇరవై ఒక్క కేజీలు పెరిగింది క్వశ్చన్లో ఎన్ని కేజీలు పెరిగాయన పది పాయింట్ ఐదు కేజీలు పెరిగాయి అంటే ఇరవై ఒక్క భాగాల విలువ పది పాయింట్ ఐదు కేజీలు అయితే అయితే రెడ్యూజ్డ్ ప్రైస్ అనే అంటే ధర తగ్గిన తర్వాత ఎన్ని కేజీలు పడుతున్నా వంద కేజీలు పడుతున్నా సో వంద భాగాల విలువ ఎంత ఇరవై ఒక్క భాగాల విలువ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ అయితే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ వన్స్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్స్ హండ్రెండ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంతనైనా ఫిఫ్టీ అంటే ఇక్కడ యాభై కేజీలు వస్తుంది ఈ యాభై కేజీలకు గాను నేను ఎంత చెల్లిస్తున్నా వంద రూపాయలు చెల్లిస్తున్నా అప్పుడు కేజీ ఎంత రెండు రూపాయలు యాభై కేజీల విలువ యాభై కేజీల విలువ వంద రూపాయలు అయితే కేజీ విలువ ఎంత రెండు రూపాయలు అయిపోయి కానీ ఇక్కడ నువ్వు గుర్తు ఉంచుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఎక్స్పెండిచర్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్గా ఉంటుందో అటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే ప్రైస్కు కన్జంప్షన్కు రిలేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది ప్రైస్కు కన్జంప్షన్కు రిలేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అన్ని సందర్భాల్లో ఉండదు పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ సో నేను చెప్పినటువంటి ఈ షార్ట్కట్ మీకు అందరికీ నచ్చి ఉండదు ఫాస్ట్ వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి ప్రతిరోజు త్రీ థర్టీ నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు బ్యాంకుకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ను డీల్ చేస్తూ వస్తుంటాను యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇంకా మన అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దెన్ we go to one more question hmm. answer time and work ku sambandhinchinatuvandi question time and work ku sambandhinchinatuvandi question ikka chudandi a can build up a wall eight days a anetuvanti vaadi 8 rojulu goda nirminchagaladu while b can break it in 3 days b anetuvanti vyakti 3 rojula padagottagaladu అంటే కట్టడానికి ఎనిమిది రోజులు పట్టింది పడగొట్టడానికి మూడు రోజులు టైం పట్టింది ఏ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ అండ్ దెన్ బి జాయిన్ టు వర్క్ విత్ ఏ ఫర్ అనదర్ టూ డేస్ ఓన్లీ అంటే ఏ
తర్వాత బీ జాయిన్ అయ్యాడు రెండు రోజులు మాత్రమే ఏ మరియు బీ ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారు ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఏ అలోన్ బిల్డప్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వాల్ అంటే ఇప్పుడు బీ వచ్చాడు అంటే కొంత నెగిటివ్ వర్క్ జరిగింది కదా ఆ నెగిటివ్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళా రికవర్ చేయడానికి ఏ ఒక్కడే మిగిలిన భాగం గోడను నిర్మించడానికి ఎన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఒక గోడం కట్టడానికి ఏ కదా టైం పట్టింది ఎనిమిది రోజులు బీ కదా టైం పట్టింది మూడు రోజులు ఇది పడగొట్టడానికి నెగిటివ్ వర్క్ ఇది పాజిటివ్ వర్క్ ఇది నెగిటివ్ వర్క్ సో ఎనిమిదికి మూడుకు ఎల్సీఎం ఎంత ఇరవై నాలుగు ఎనిమిదికి మూడుకు ఎల్సీఎం ఎంత ఇరవై నాలుగు అప్పుడు ఏ ఎఫీషియన్స్ ఎంతనైనా పల్లె సుత్రి బీ ఎఫీషియన్స్ ఎంతనైనా మైనస్ ఎయిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ అనేటువంటి వాడు ఒక రోజుకు మూడు భాగాల పని చేయగలడు అందులో ఎనిమిది రోజులు చేస్తే మొత్తం ఇరవై నాలుగు భాగాల పని పూర్తి అవుతుంది అదే బి అనేటువంటి వాడు రోజుకి ఎనిమిది భాగాల పని పడగొట్టగడు మూడు రోజుల్లో మొత్తం గోడను పగలగొట్టగడు అదే వానికి కెపాసిటీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో వర్క్ ఏ స్టార్ట్ చేశాడో ఏ స్టార్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు ఏ ఒక్కడ ఎన్రోల్ చేశాడో నాలుగు రోజులు చేశాడు సో కంప్లీటెడ్ వర్క్ బై ఏ ఇన్ ఫోర్ డేస్ మొదటి నాలుగు రోజుల్లో ఏ చేసే వర్క్ ఎంత రోజుకు మూడు భాగాలు పని చేస్తున్నాడా అప్పుడు నాలుగు రోజులు అంటే ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎవడు వచ్చినాడు ఏ మరియు బి వచ్చేసినారు ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజులు వేసినారు రెండు రోజులు వేసినారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసారనుకో నేనా వీళ్ళిద్దరు కలిసారనుకో పని జరిగేది పక్కన పెట్టు ఉండే పని పోతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఏ అనేటువంటి వాడు మూడు భాగాలు కడుతున్నాడు బి అనేటువంటి వాడు ఎనిమిది భాగాలు పడగొడుతున్నాడు అంటే ఒక రోజుకు ఐదు భాగాల పని పోతుంది ఒక రోజుకు ఐదు భాగాల పని పోతుంది అట్లా రెండు రోజులు వేశారు కాబట్టి పది భాగాల పని క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే నేను నిర్మించింది పన్నెండు భాగాల పని నిర్మించా పది భాగాల పని క్లోజ్ అయిపోయింది ఈ టూ డేస్ అయిపోతాను ఇంకా చాలా ఇబ్బంది చెప్పేసి బి అని వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఎంత వరకు అయినా పన్నెండు భాగాల్లో పది భాగాలు పోతే గోడ ఉండేది ఇంకా రెండు భాగాలే ఉండేది అంతే మొత్తం వర్క్ ఏమో ఇరవై నాలుగు భాగాలు ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత ఇరవై రెండు భాగాలు ఈ ఇరవై రెండు భాగాల పని చేయడానికి ఎవరు వస్తాను ఇప్పుడు ఈ ఇరవై రెండు భాగాల పని ఎవరు వస్తాను ఇప్పుడు ఏనే అంటే ఏ టైం రిమైనింగ్ వర్క్ను కంప్లీట్ చేయడానికి ఏ తీసిన టైం ఎంత వర్క్ బై ఎఫీషియన్సీ వర్క్ ఎంతనైనా ట్వంటీ టూ ఎఫీషియన్సీ ఎవడు ఎఫీషియన్సీ కావాలా ఎవడు పని చేస్తే అవును ఎఫీషియన్సీ కావాలి ఏ ఎఫీషియన్సీ ఎంతనైనా మూడు సో మూడేళ్ళ ఇరవై ఒకటి మూడేళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఒకటి బై మూడు సెవెన్ వన్ బై త్రీ డేస్ సెవెన్ వన్ బై త్రీ డేస్ ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ని షేర్ చేస్తున్నారండి ప్రతిరోజు వన్ టూ టూ పిఎం నేను ఎస్పెషల్లీ ఎన్టీపీసీ మీద క్లాస్ చేస్తున్నాను అంటే ఎన్టీపీసీ మాత్రమే మనకి వస్తాయని కాదు ఓకేనా బ్యాంక్స్కి తప్ప మిగతా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడేటువంటిది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ త్రీ థర్టీ టు ఫోర్ పిఎం త్రీ థర్టీ టు ఫోర్ పిఎం బ్యాంక్స్కు సంబంధించినటువంటి సెషన్ చేస్తున్నాను క్లియర్ సో ఈరోజు మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఆఫర్ టెస్ట్ సిరీస్ మీద మనకు నైంటీ నైన్ రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి బట్ దీనికి మీరు యూజ్ చేయాల్సింది వై టూ సెవెన్ జీరో ఎస్ అనేటువంటి కోడ్ని యూజ్ చేయండి ఓకేనా అండ్ బ్యాంకింగ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది క్వాడ్రాటిక్ సో లాస్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఇక్వేషన్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఆన్సర్ అండి బట్ ఇంకా చాలా మంది వీడియో లైక్ చేయదు ఫాస్ట్ వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకా మన అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్లియర్ ఆన్సర్ గైస్ పీ స్క్వైర్ ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ పీ స్క్వైర్ ప్లస్ పి మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో క్యూ స్క్వైర్ మైనస్ సెవెంటీన్ క్యూ ప్లస్ సెవెంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ద టైమ్ ఈజ్ వన్ మినిట్ ఓన్లీ ఈ వన్ మినిట్ లోపల ఆన్సర్ పడిపోవాలి ఇక్కడ సో ప్రోడక్ట్ చేస్తే మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రావాలి ప్లస్ ఆరు మైనస్ చేస్తే వన్ రావాలి అంటే ఏడు వందల యాభై ఆరు ప్లస్ వన్ రావాలి ఇక్కడ మైనస్ పెట్టేస్తా అప్పుడు పీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయనైనా ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ ఇక్కడ ఏమొస్తాయో దానికి రివర్స్ అయిపోతాయి ఇక్కడ చూస్తే ప్రోడక్ట్ చేస్తే సెవెంటీ టూ రావాలి ఓకేనా తొమ్మిది ఎనిమిది వందల డెబ్బై రెండు మైనస్ మైనస్ చేసి ఇక్కడ ప్ల ప్రోడక్ట్ చేస్తే ప్లస్ సెవెంటీ టూ వస్తుంది ప్లస్ ఆరు మైనస్ చేస్తే మైనస్ సెవెంటీన్ వస్తుంది సో క్యూ ఫ్యాక్టర్స్
ఈ రెండు కంపారిజన్ లెస్ దాను ఈ రెండు కంపారిజన్ లెస్ దాను ఈ రెండు కంపారిజన్ లెస్ దాను ఈ రెండు కంపారి లెస్ దాను ఆన్సర్ ఎంత పి లెస్ దాన్ క్యూ బ్యాంక్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళకు మినిమంలో మినిమం త్రీ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేటువంటివి మనము ఈ క్వార్టర్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ క్వార్టర్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ ఆర్ అరే ఈజీ కోల్డ్ ఎందుకు వచ్చింది ఆయన అక్కడ ఈజీ కోల్డ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ మంజుల గారు సో ఈజీ కోల్డ్ అనే సైన్ ఎందుకు వచ్చిందో ఒకసారి క్లారిఫికేషన్ గుడ్ గుడ్ నాని గారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఈజ్ పీ లెస్ దాన్ క్యూ బట్ చాలా మందికి వీడియో లైక్ చేయలేదు ఫస్ట్ వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ప్రతిరోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్లో ద బెస్ట్ కంటెంట్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను బ్యాంక్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మీరు మన అడ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ సంబంధించి ఏ కోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్టీపీసీ కోర్స్ ఫోర్టీన్త్నే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము ఎంసీక్యూ సంబంధించినటువంటి రివిజన్ బ్యాచ్ అండి ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వై టూ సెవెన్ జీరో అనే కోడ్ని యూజ్ చేయండి ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓన్లీ నియర్లీ ఎయిట్ సెవెంటీ రూపీస్ వరకు ఉండొచ్చు నియర్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ కోడ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా టెస్ట్ సిరీస్ అనేటువంటివి ఈరోజు పర్చేస్ చేయడం ద్వారా వై టూ సెవెన్ జీ ఈరోజు ఒక్కరోజు మాత్రమే ఆఫర్ ఉంటుంది ఈ వై టూ సెవెన్ జీరో ఎస్ అనేటువంటి కోడ్ యూజ్ చేస్తే నైంటీ నైన్ రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నీ కూడా నైంటీ నైన్ రూపీస్ కాదు అలా ఉన్నాయి యూటిలైజ్ చేసుకుని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్ మళ్ళీ రేపటి క్లాస్ కలుసుకుందాం రెడీగా ఉండండి సో బ్యాంకుకు సంబంధించిన ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మన శిక్షణ గురించి మీతే ఫార్వర్డ్ చేయండి రేపటి క్లాస్ ద బెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూ